ഇപ്പോൾ എന്തായാലും മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രെൻഡി പ്രോഡക്ട്സുള്ള വിശേഷവും സൗന്ദര്യ ലോകത്തെ പുതിയ വിശേഷങ്ങളും കോർത്തനിരക്കുണ്ട് ചമയത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പല പല കഴിവുകളുണ്ട് ചിലർക്ക് പാടാനായിരിക്കാം ചിലർക്ക് ഡാൻസ് കളിക്കാനായിരിക്കാം പിന്നെ ചിലർക്ക് പെയിൻറ്റിങ് സ്റ്റിച്ചിങ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി പക്ഷേ ഇതുപോലുള്ള കഴിവിനെ നമ്മൾ വേണ്ടത്ര യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു സത്യം അപ്പം എന്തായാലും പെയിൻറ്റിങ്ങിലും സ്റ്റിച്ചിങ്ങിനും ഉള്ളൊരു കഴിവ് അതൊരു ബിസിനസ് ആക്കി മാറ്റിയ വീട്ടമ്മയെ നമുക്കിന്ന് പരിചയപ്പെടാം മിസ്സിസ് സ്വപ്ന ബോബി അപ്പോൾ നമുക്ക് ചേച്ചിയോട് വന്നാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ചോദിച്ചറിയാം സ്വർണ്ണ ചേച്ചിക്ക് ചമയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്ത സൽവാറും കുർത്തീസ് കളക്ഷൻസാണ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ്ങും പിന്നെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ഒക്കെ ഇവിടെ ചെയ്തായിരിക്കും ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ചെയ്തു ആദ്യത്തെ ഒരു കളക്ഷൻ ഇത് വന്ന് ഇതെന്താ ഇപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത് ഇത് സിൽക്ക് ആണ് ഇവിടെ ഈ പീസ് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ പെയിൻ്റ് വെച്ചിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നെക്ക് പീസിൽ വരുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വരെ കട്ട് ചെയ്ത് പോലെ അത് ഇത് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ഇല്ല ഓപ്പൺ അല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ സ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ വരെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ കഴുത്തിലും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഫുൾ ചോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ താഴെ സ്ലിറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് പാറ്റേൺ വരുന്നുണ്ട് ഇത് തന്നെ അതിൻ്റെ ബോട്ടം വന്നിട്ട് റെഡ് കളർ അല്ലേ റെഡ് ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ബോട്ടമാണ് ഇത് ദുപ്പട്ടയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള അത് ഒന്ന് തന്നെ വളരെ എലിഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ദുപ്പട്ടയാണ് റെഡ് കളർ ഇത് ഇത് എന്താ ചെയ്തേക്കുന്നത് പ്രിൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം അത് റെഡി മേഡ് ചെയ്ത് എടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതൊരു പ്രത്യേക ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കളേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാം ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റിനൊക്കെ ഏകദേശം എത്ര വരാം തൗസൻഡ് ഇതും വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാറ്റേൺ ആണ് നല്ല വൈറ്റ് മിൽക്കി വൈറ്റ് കളറിൽ എം സെൽഫ് എംബ്രോയ്ഡറി വർക്ക് ആണ് എംബ്രോയ്ഡറി വർക്ക് ആണ് മിഷൻ എംബ്രോയ്ഡറി ആണ് മിഷൻ എംബ്രോയ്ഡറി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഓൾറെഡി ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ അതിൽ താഴെ ബോർഡർ വെച്ച് വെച്ച് കളർ അതിന് ദുപ്പട്ടയ്ക്ക് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടത്തിന് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ബോർഡേഴ്സ് ആണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഗ്രീൻ കളറാണ് ബോട്ടം ഗ്രീൻ ബോട്ടം ഗ്രീൻ കളർ ബോട്ടമാണ് നല്ലൊരു വീണ്ടും നല്ല ഏലപ്പച്ച നല്ല ബ്രൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആണ് ദുപ്പട്ട ദുപ്പട്ട നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് ഡിജിറ്റൽ പ്രിൻറ്റിങ്ങിൽ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഈ ബോർഡർ ഗ്രീൻ അപ്പോൾ ഈ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് കിട്ടും 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 അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തത് റോളായിട്ട് കിട്ടും അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഇത് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നല്ല ഇതും ദുപ്പട്ടയാണ് കൂടുതലും എനിക്കൊന്നും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ദുപ്പട്ടയാണ് കൂടുതലും ഹെവി ആയിട്ട് ടോപ്പും ബോട്ടും സിമ്പിൾ ആൻഡ് പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ദുപ്പട്ടയാണ് നിറച്ച് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ പ്രിൻറ്റ് ഡിജിറ്റൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രീൻ ആൻഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ദുപ്പട്ടയിൽ കുറേ കളേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഗ്രീനും പിങ്കും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഓരോന്നും കളേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദുപ്പട്ട തപ്പി പോകേണ്ടി വരും അല്ലേ അതുപോലെ മാച്ചിയും ദുപ്പട്ടയാണ് സെറ്റ് എടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിന് മാച്ചിങ് ബോട്ടം എടുക്കും പിന്നെ അതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കും അങ്ങനെ തിരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ഏകദേശം എത്ര വരുന്നത് ഇത് വന്ന് പെയിന്റ് ചെയ്ത പെയിന്റ് ചെയ്തേക്കാണ് ഇതെന്താ മെറ്റീരിയല ഇത് സെമി ടെസ്റ്റാണ് ഇത് ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചേച്ചി തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാനല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാര്യം ഞാനിങ
അപ്പൊ ഇത് ഫാബ്രിക് പെയിന്റിംഗ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് അല്ല ഇത് കളർ പോകത്തൊന്നുമില്ല ഒത്തിരി ഫാബ്രിക് പെയിന്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ക്ലോത്തിന് എന്തെങ്കിലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വാഷോ അങ്ങനെ കെയർ വരും ഇല്ല നമ്മൾ പെയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ റിവേ സൈൻ ചെയ്തിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ അലക്കിയാൽ പോലും പോകില്ല പോകില്ല കളർ പിടിക്കാവുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് ടസർ സിൽക്ക് സെമി ടസർ ഓക്കെ സെമി ടസർ സിൽക്കിൽ റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ഒരു നല്ല എന്താ പറയുക ക്രിസ്മസ് തീം ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്തിരിക്കും അല്ലേ ക്യാൻഡിൽസ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പെയിന്റിങ് ഫാബ്രിക് പെയിന്റിങ് ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബോട്ടവും ദുപ്പട്ടൊക്കെ എന്താ പറയുക കുർത്തി മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് കുർത്തി മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ താഴെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മിക്സ് മാച്ച് ഗ്രീൻ ലെഗിൻസോ ഗ്രീൻ ലെഗിൻസ് ഇപ്പൊ ദുപ്പട്ട വേണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും കളർ നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് കിട്ടും ഇത് കുർത്ത മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇത് ഏകദേശം എത്രയാ വരുന്നത് തൗസൻഡ് വരെ അതിന്റെ ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് പിന്നെ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ബ്ലൂ അല്ല ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്ന ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഒരു സിമിലർ കളർ ബ്ലൂ ഇതും പെയിൻറ്റിങ് തന്നെയാണ് കുർത്തി മെറ്റീരിയലാണ് കുർത്തി മെറ്റീരിയലാണ് ഇതിൽ പെയിൻറ്റ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും എന്താ നല്ല ഒരു സീനറിയാണ് ഇത് സീനറി പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക ആ ഇത് യോ പാട്ടിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ മാളിൽ വരണം അപ്പൊ താഴെ പ്ലെയിൻ പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും ഇത് പെയിന്റിംഗ് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ മാറ്റം ബാക്കി പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുർത്ത മെറ്റീരിയലാണ് ഇതിന് മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് ഡിഷും പോലെ ബോട്ടവും ദുപ്പട്ട ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ എത്രയാ വരുന്നത് ഇത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഇതും ടസ്സസ് സെമി ടസ് സെമി ടസ് മെറ്റീരിയൽ ഇത് റെഡിമെയ്ഡ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഇത് റെഡിമെയ്ഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കുർത്ത തന്നെ പെയിന്റിങ് ഉണ്ട് കയ്യിലെല്ലാം പെയിന്റ് പെയിന്റിങ് ആണ് ഫുൾ പെയിന്റിങ് ആണ് ഫുൾ പെയിന്റിങ് കൈയ്യെല്ലാം ചെറിയ കോൾക്ക ഡോക്സ് പോലെ പെയിന്റിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈറ്റിൽ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രൈറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് പെയിന്റ് ചെയ്ത് കുർത്തി മെറ്റീരിയൽ പെയിന്റിങ് തന്നെയാണ് ഇതും യോപ്പാട്ടിൽ തന്നെ വരുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഫ്രണ്ട് വരല്ലേ ആ ഫ്രണ്ട് വരല്ല ഇതും കുർത്തി മെറ്റീരിയൽ ഇതൊരു സെമി ടസർ സെമി ടസർ ഒരു ഗോൾഡ് ബേജും ഒരു ഗോൾഡിൻ്റെ ഒരു ഷൈനി മെറ്റീരിയലാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷെയ്ഡിൽ നല്ലൊരു ഫാബ്രിക് പെയിന്റിങ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ സെമി ടസറിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റേറ്റ് കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റേറ്റ് അനുസരിച്ച് പെയിന്റിങ്ങും കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കോട്ടൺ അങ്ങനെയുള്ള കോട്ടണിലും ചെയ്യാം ചെയ്യാം അപ്പം എനിക്ക് ഈ ഫാബ്രിക് പെയിന്റിങ് ചെയ്യാൻ ഇന്ന മെറ്റീരിയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇല്ല ഇല്ല എല്ലാ മെറ്റീരിയലും നമുക്ക് ഫാബ്രിക് പെയിന്റ് ചെയ്യാം ഫാബ്രിക് പെയിന്റിങ് ചെയ്യാം ഇതിലും കോട്ടണിലും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും സിൽക്കിലും ചെയ്യാം സിൽക്കിലും ചെയ്യാം ഷിഫോൺ അങ്ങനെയുള്ള ജോർജറ്റിലും ചെയ്യാം ചെയ്യാം അപ്പം ഇതാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി തിക്കർ തിക്കായിട്ട് നല്ലൊരു പ്രിൻറ്റിങ് ഇഫക്റ്റ് വരും ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയില്ല ഒരു പ്രിൻറ്റഡ് ഇഫക്റ്റ് എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഇത്ര പെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ മറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ ടസ്സസ്സിലായിരിക്കും സെമി ടസ്സർ സെമി ടസ്സർ പിന്നെ ആ ഒരു ഷൈനും മെറ്റീരിയൽ വരും കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ റോസിൽക്കൊക്കെ മേടിക്കുന്ന റേറ്റ് ആവില്ല ആവില്ല കുറച്ചുകൂടെ ചീപ്പർ ആവും ഇതും ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ആരി വർക്ക് എന്ന് പറയുക ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ആണ് ഇത് യോപ്പാട്ടാണ് ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ കഴുത്ത് വൈറ്റിൽ തന്നെ ഫ്ലാസ് ഫ്ലോറൽ പ്രിന്റ് കൊണ്ട് ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ബോട്ടം വന്നിട്ട് പിങ്ക് കളർ ദുപ്പട്ടയിലും ദുപ്പട്ട നല്ല ഹെവി ആയിട്ട് കുറേ അധികം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഏകദേശം എത്ര വരും ഇത് തൗസൻഡ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നയൻ ഇതിൻ്റെ വേറെ കളേഴ്സ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് എല്ലാ കളേഴ്സിനും നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള കള കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഓർഡർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓർഡർ ചെയ്യാം എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ പേജ് ഉണ്ട് റെബേക്ക കളക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെബേക്ക കളക്ഷൻസ് ഫേസ്ബുക്കിൽ പേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഡിസൈൻസ് അതിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കും ആൾക്കാർ ഓൾറെഡി ഇൻട്രസ്റ്റ് പറയും ഓൾറെഡി
ബോട്ടം ദുപ്പട്ട ഫുൾ ലേസ് ഫുൾ ലേസ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ദുപ്പട്ടയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ ദുപ്പട്ട അധികം വീതിയില്ല ഒറ്റ സൈഡിൽ പിന്നെ ഇതിൽ ലേസ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ ലേസ് കൊടുക്കില്ല കാര്യം ഇവിടെ യോഗ പാട്ടിൽ ഇതേപോലെ വർക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വർക്ക് കുറച്ചിട്ട് ഈ സൈഡിൽ എക്സ്ട്രാ ലേസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡിൽ ലേസ് ഇല്ല പ്ലെയിൻ ആണ് ഫുൾ ഫുൾ യോക്കിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരും യോക്കിൽ മാത്രം താഴോട്ടല്ല താഴോട്ട് പ്രിന്റ് ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് താഴെ എല്ലാം കട്ട് വർക്ക് ലേസ് കട്ട് വർക്ക് ലേസ് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അതായത് നല്ലൊരു എലിഗൻറ്റ് കളറാണ് മീൻ പിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കട്ട് വർക്ക് ലേസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബോട്ടം കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ഒരു ബേജ് ആ ഒരു ഷെയ്ഡിലുള്ളൊരു ബോട്ടം പ്ലെയിൻ ഇപ്പോഴത്തെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഇതും ഡാർക്ക് ഒരു നൈസ് ഗ്രീൻ ഇതും യോക്കിൽ യോക്കിലാണ് വരുന്നത് ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട പോലത്തെ പീസ് പോലെ തന്നെ ഇത് യോക്കിൽ വന്നിട്ട് താഴോട്ട് വരും വർക്ക് ബാക്കി ഫുൾ പ്ലെയിൻ ആണ് പ്ലെയിൻ ആണ് ഇപ്പൊ താഴെ നമുക്ക് വേണം വെക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ പൈപ്പിംഗ് കൊടുക്കാം കൊടുക്കാം അല്ലെ ചെറുതായിട്ട് പൈപ്പിംഗ് കൊടുക്കാം ഇതിന്റെ ബോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ആണ് അല്ല ബോട്ടം ബ്ലാക്ക് ആണ് ബ്ലാക്ക് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ലേസ് ബ്ലാക്ക് ഗോൾഡ് ആണ് അപ്പം ഓക്കെ അപ്പൊ ബ്ലാക്ക് അപ്പൊ അതിന്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ലേസിന്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലാക്ക് ബോട്ടും ദുപ്പട്ട ദുപ്പട്ട ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഗ്രീനും ഉണ്ട് ഓറഞ്ചും ഉണ്ട് ഗ്രീൻ വൺ സൈഡിൽ ഗ്രീനും അത് സൈഡിൽ ഓറഞ്ച് വൈറ്റും കൂടെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് അപ്പോൾ ബ്ലാക്കും ഗ്രീനും ഓറഞ്ചും കൂടെ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഒരു സൈഡിൽ ഗ്രീനും ഒരു സൈഡിൽ ഓറഞ്ചും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കളക്ഷൻ ആണ് ഇത് ഏകദേശം ആയിരം തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിൽ വരുന്നത് ഇതും കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ ഇത് കുർത്തി മെറ്റീരിയൽ ആണ് കുറച്ച് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ വരും ആ ടോപ്പ് ഇവിടെ വരെ ഉള്ളൂ ബാക്കി പ്ലെയിൻ ആണ് ഇത് ഇതാ ജൂട്ട് ജൂട്ട് മെറ്റീരിയൽ ആണോ എന്താണ് ഇത് വരുന്നത് ഇത് സെമി ജൂട്ട് ആണ് സെമി ജൂട്ട് മെറ്റീരിയൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒക്കെ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടോ മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഹാൻഡിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് പീസ് വെച്ചിട്ട് ഫുൾ സ്ലീവ് തയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ ഫുൾ സ്ലീവ് മീൻ ത്രീ ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഫോർ കുർത്ത ഇങ്ങനത്തെ വർക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബോട്ടം ഗ്രീൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഗ്രീൻ ഇടാം ബ്ലാക്ക് ഇടാം ഏത് വേണേലും ഏതെങ്കിലും ഗ്രീനോ ബ്ലാക്കോ ഇടാം അതിൻ്റെ ദുപ്പട്ട അതുപോലെ തന്നെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് സെപ്പറേറ്റ് ആണോ സെപ്പറേറ്റ് അത് ചെയ്യാത്ത എന്താ വെച്ചാൽ ചിലരുടെ നമ്മുടെ പഴയ ബോട്ടവും ദുപ്പട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും ടോപ്പ് മാത്രം മറ്റേ മതി ജസ്റ്റ് കുർത്തി മെറ്റിൽ മാത്രം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാല്ല അപ്പോൾ ഇത് കുർത്തി മെറ്റീരിയലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുർത്തി മെറ്റീരിയൽ മാത്രമായിട്ട് ഇതുപോലെ ജൂട്ടിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഏകദേശം എത്ര വരും ഇത് എല്ലാം ഏകദേശം നയൻ ഫിഫ്റ്റിക്ക് അകത്ത് നിൽക്കും ഒത്തിരി വെറൈറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടാൽ ഒത്തിരി കളേഴ്സിലും എംബ്രോയിഡറി ചെയ്തതും ലേസിൽ വർക്ക് ചെയ്തതും അങ്ങനെ ഒത്തിരി വെറൈറ്റീസ് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൺലൈൻ പറഞ്ഞ പോലെ രബേക്ക കളക്ഷൻ എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പോയി നമ്മൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് ഓർഡർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യും വ്യത്യസ്തമായി ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഒരു നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്വർണത്തെ ആശ്രയിക്കാറ് ഇതിനായി വിശ്രമമില്ലാത്ത ശ്രമങ്ങളാണ് സ്വർണ വിപണിയിലെ പ്രഗത്ഭരായ ഭീമാ ജ്വല്ലറി നമുക്ക് വേണ്ടി സമ്മാനിക്കുന്നത് ഭീമാ ജ്വല്ലറിയുടെ കൊച്ചിയിലുള്ള എം ജി റോഡ് ഷോറൂമിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി പാറ്റേൺസും ന്യൂ കളക്ഷൻസുമായിട്ടാണ്
ും <laughs> 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 ഓപ്പണ <laughs> 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 ാണ് അതില് എല്ലാ അതല്ലേ ഒരു ട്രയാങ്കിള് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് റൗണ്ട് തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൗണ്ടിലല്ല വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയ സ്റ്റോൺസ് വന്നിട്ട് അതിന്റെ ഡിസൈൻ ഭംഗി കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് അല്ലേ ഇതും നല്ലൊരു പാർട്ടിക്കൊക്കെ നൈറ്റ് പാർട്ടിക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ബ്ലാക്ക് കോസ്റ്
കിട്ടുന്നതിന് ശരിക്കും ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കെയറിങ് എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം സ്റ്റോൺസിൻ്റെ ആഭരണങ്ങളാവുമ്പോൾ നേരത്തെ <laughs> 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 ഞാനിപ്പോ അത് പറയാൻ നിൽക്കുന്നത് ലോക്കറിൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ അത് വെക്കാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളെല്ലാം ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു അപ്പോ സംഭവിക്കുന്നതാണ് മാക്സിമം നമ്മളപ്പോ വെക്കുന്ന സമയത്തെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കില്ല തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അത് പലർക്കും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാനും തന്നെ ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ബോക്സില് മാർഗങ്ങൾ അവലംബിച്ച പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇതിപ്പോ മടക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ പോലും ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ മടക്കാം ഇതിന് മടക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് മടക്കിയത് ഡാമേജ് ആവും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മടക്കി ഡാമേജ് ആവും ഇത്ര വരുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ചെലപ്പോ അറിയാതെ ഓരോരുത്തർ ചെയ്യുന്ന സംഭവമായിരിക്കും 